شیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کا فرسودہ عدالتی نظام ہمارا ہے اور رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا یعنی جس جن عدالتوں نے انصاف دینا ہوتا ہے وہاں پر سب سے پہلا کام ہی رشوت ہوتی ہے اگر آپ کا جج صاحب نے آڈر لکھ ہی دیا ہے تو اس کی کاپی سرٹیفیکٹ کاپی بنوانے کے لیے پکی کاپی جسے کہتے ہیں بنوانے کے لیے آپ جب تک رشوت نہ دیں کاپی تیار نہیں ہوتی ایوان عدل لاہور میں یا دوسری عدالتوں میں جہاں بھی کاپی بنوانی ہوتی ہے نچلی عدالتوں میں بھی وہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ نے فارم جمع کروایا ہے فل کر کے تو آپ بھول جائیں ایک تو وہ دس دن کی طریقے دے دیں گے اس کے بعد بھی بھول جائیں کہ وہ آپ کو دیں گے جب تک کہ آپ جائیں گے نہیں احمد کے پاس اس کو جا کر پیسے نہیں دیں گے وہ فائل تب نیچے بھیجے گا اور کاپی تب ہو گئی یعنی یہ رشوت کا بازار ہمارے عدلیہ کے بالکل ناک کے نیچے ہو رہا ہے تو کیا وہ ججز جو سول جج ہیں ایڈیشنل سیشن جج ہیں یا ہائی کورٹ کے جج ہیں جو اس پروسیس سے گزر کر گئے انہیں نہیں پتہ کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے بعض سائلین جو ہوتے ہیں وہ خود کاپی بنوانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی ٹاؤٹ کو دیں کسی منشی کو دیں یا کسی وکیل صاحب کو کہیں تو ان کو تو پھر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں خود ایک میرا کیس تھا اس کی کاپی کے لیے میں نے اپلائی کیا ایل ڈی اے کمپلیکس کی چھٹی منزل پہ ایک تین دفعہ گیا اس عدالت کے کلرک جسے احمد کہتے ہیں کہ یار فائل نیچے بھیج دو چونکہ پیسے نہیں دیے تھے تو وہ اس کے بغیر نہیں کر رہا تھا پھر اسے پیسے دیے تو اس نے بنا کر دی یعنی چھ ماہ گزر جائے میرے پاس ایک ہے میں نے ٹیسٹ کیس کے لیے ایک رسید جمع کروائی تھی کہ میں سال ہو گیا وہ اسے سال سے بھی زیادہ ہو گیا میں چار پانچ دفعہ جا کر کہہ چکا ہوں احمد کو کہ یار یہ فائل نیچے بھیجو یہ اپلیکیشن یعنی وہ جو رسید ہے وہ بھی کٹ پھٹ گئی ہے لیکن اس نے نہیں بھیجی یہ المیہ ہے ہمارے سسٹم کا اس سسٹم کا ذمہ دار کون ہوگا وہ ہوں گے جو آ, جو ہے وہ اواری ہوٹل میں پل کانٹیننٹل ہوٹل میں شیریٹن میں سرینا میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں آ, تقریریں کرتے ہیں کہ جناب عدالتی نظام کو درست ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں وکیل صاحب جن کا آج کل چرچا ہے جو قید پریزن میں چلے گئے ہیں انہوں نے بیچارے ہائی کورٹ میں بار بار جا رہے تھے لیکن ان کو نہیں دے دی جا رہی تھی ٹائم گزر گیا اس کو غصہ چڑھا کیونکہ ایک طرف پریشر کلائنٹ کا ہوتا ہے کہ جناب کیا بنا ہمارے کیس کا وہ جب وہاں جاتا ہے تو آگے سے وہ رشوت مانگتے ہیں یعنی پیسے رشوت مانگنا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا کام نہ ہونے دیا جائے یہ بالکل اسی طرح ہی ہو گیا جیسا سرکاری دفتروں میں ہوتا ہے اسی طرح بدالتوں میں بھی ہوتا ہے تو اب کیا کرتا کسی صورت میں بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا وکیل صاحب کے شیشے کو توڑنا جس طرح ہم یہ کہتے نا کہ استاد نے آپ کو علم سکھایا آپ اس کے خلاف ذرا بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے آپ کے پاس جتنی مرضی جسٹیفکیشن ہو اپنے ٹیچر کے متعلق نہیں کوئی ایسی بات کہہ سکتے اسی طرح ہائی کورٹ جو ہے ایک مقدس جگہ ہے جہاں لوگ انصاف کے لیے جاتے ہیں کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ توڑا توڑ پھوڑ کی جاتی لیکن ان محرکات کا جائزہ لینا ہوگا ہمیں کاپی چاہیے تھی نہیں مل رہی تھی ون تھاؤزنڈ دیا ٹاؤٹ کو دو گھنٹے بعد کاپی آفس میں دے گیا وٹ اٹ ریفلیکٹس ابھی پچھلے دنوں ایک ہائی کورٹ میں کیس تھا اس میں ہم نے کاپی اپلائی کی سات آٹھ دن کی جو ڈیٹ دیتے ہیں دی ہم گئے پوری ڈیٹ ہونے کے بعد نہیں بنی دوسرے دن گئے نہیں بنی تیسرے دن گئے نہیں بنے پھر ایک شخص کو ہم نے پیسے دیے تو اس نے جناب کاپی بنوا کر دی تو یہ دیکھیں یہ جو ایکٹ ہے نا جس کو اب دہشت گردی بھی کہا جا رہا ہے کہ وکیل صاحب نے شیشے توڑے ہیں ایسا بریوٹل فیس اس کا پیش کیا جا رہا ہے بالکل غلط کیا ہے وکیل صاحب نے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم میں کہاں کہاں مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حکمران اشرافیہ کو ہماری جو یہ جوڈیشری ہے ہماری بیوروکریسی ہے ہمارے سیاستدان ہیں ان کو ہدایت فرمائے اور ہمارے وکلا بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم ان پیرامیٹرز میں رہ کر کام کریں 
जो हमें करने चाहिए लेकिन ये जो अफसोसनाक वाक्य हुआ है हम इसकी बिल्कुल हमायत नहीं कर रहे लेकिन वो महारकत के हैं आ जाएँ आप जो भी इस बात को नलेफाई करता आ जाए कोर्ट में हम उनको बताते हैं कि आप कॉपी बनवा कर दिखाएँ हाँ ज़रा रिश्वत के बगैर इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ